Ờ, chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu về cái hàm Prenep ở trong cái Visual Studio này Thì uh, đầu tiên mình sẽ nói đến một cái ví dụ để các bạn uh, hình dung về cái ý tưởng của cái hàm mà Prenep Thì đây là một cái cấu trúc cơ bản của một cái hàm Prenep Ví dụ hỏi hỏi là mẹ của hỏi hỏi thì ở đây ví dụ như thất bại là mẹ của thành công B là mẹ của bà xin lỗi bò là mẹ của B và trâu là mẹ của té thì ở đây cái thất bại này ạ thì nó sẽ được thay thế nó thay thế cái ở bên ngoài tức là thất bại này ạ nó thay thế cái, cái cho cái hỏi hỏi ở bên trong cái hàm free này ạ. đấy nó thay thế thất bại cho cái dấu hỏi hỏi và ở bên đây tương tự nó cũng thay cái thành công ở đây cho cái hỏi hỏi tương tự cho bò và b cũng như là trâu và ngẽ thì mình sẽ viết cốt và cho các bạn xem cái ví dụ ở đây thì mình đã chuẩn bị sẵn cái cốt cho đoạn ví dụ ở trên sau khi viết xong thì ta tiến hành compile cái compile cái đoạn đoạn đoạn. Và đây, đây là kết quả về mình nói thêm cái trong cái câu lệnh print ở trên thì cái phần trăm s ở đây tính là cái kiểu kiểu dữ liệu của cái hai cái đằng sau này Đấy vì S tức là cái kiểu uh, sâu ký tự ở đây sẽ, mình sẽ giới thiệu thêm một cái cái tiếp theo đó là với cái kiểu uh, nguyên thì ta cũng làm tương tự ví dụ ở đây thì mình có thể in ra là phần trăm D kiểu nguyên thì nó là phần trăm D Ví dụ mình muốn cộng hai xung nguyên nữa. Tất nhiên thì cộng hai xung nguyên thì tích ở tổng của nó đương nhiên sẽ là một xung nguyên ạ. Ở đây mình ghi là một ạ. Đây, nó sẽ in ra kết quả 1 cộng 1 bằng 2 đây à. Tức là gì? Ở đây chính là phần trăm D Phần trăm D, phần trăm D Tức là cái kiểu dữ liệu của những cái đằng sau này Đấy. Tiếp theo mình sẽ chỉ đến một cái kiểu dữ liệu khác là cái kiểu có phẩy Kiểu nó không nguyên Tức là kiểu thực đấy Với kiểu thực thì ta cũng làm tương tự printf kiểu thực thì nó lại sẽ là phần trăm f cộng cho phần trăm f bằng phần trăm f ở đây sẽ là một chấm hai 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 các bạn điền số nào cũng được Rồi Đây Đây là kết quả đã được Như các bạn đã thấy thì Đằng sau cái dấu phẩy này Đấy Ở đây sẽ Đây là 1.2333 nhưng ở đây nó lại hiện thị là 1.23300 Đấy Tương tự có những cái đằng sau này Đấy Thì vì sao nó là như vậy Thì các bạn có thể 
tùy ý điều chỉnh cái những cái số đằng sau cái dấu phẩy cho nó đẹp Đấy. và nó sẽ khi mình làm làm những cái thao tác như vậy thì nó sẽ tự động là làm tròn cái số đó ví dụ ở đây mình muốn hiển thị cái số đầu tiên này sang đằng sau dấu phẩy sẽ là một lần lượt là một hai và ba đấy thì mình làm như sau đây sẽ là phần trăm không chấm nếu các bạn muốn hiển thị đằng sau dấu phẩy là một chữ số thì các bạn điền là một nếu là hai thì các bạn sẽ điền là 0.2 và nếu đây các bạn muốn là 3 thì lại sẽ là 0.3 sau khi làm thao tác như vậy thì chúng ta tiến hành compile lại cái đoạn cố đó. lần lượt là 1, 2, 3 Đấy, như các bạn đã thấy thì đây sẽ là 1.2 cộng 2.30 bằng 4.667 đấy ở đây thì nó là 466 nhưng mà ở đây nó sẽ là 467 như vậy các bạn đã thấy thì nó đã tự động làm tròn cái số cho mình rồi về mình sẽ sẽ lại thêm vì ở đây các bạn có thể thấy đây là 0.1 đúng không ạ đấy cái số 0 này tức là gì số 0 tức là cái số tối thiểu đứng trước cái dấu phẩy của cái số thực và số 1 tức là cái số tối đa số lượng chữ số tối đa phía sau cái dấu phẩy này ví dụ 1.23 mà mình đặt đó là phần trăm của 0.1 f thì nó sẽ ra kết quả là 1.2 tức là số 1 này tức là cái số lượng của số đằng sau cái dấu phẩy Đấy. ví dụ mình đặt ở đây là số 10 10 10.1 f để xem kết quả nó như thế nào thì tối thiểu ở đây sẽ là nó phải trước cái dấu phẩy sẽ là 10 số đây như các bạn đã thấy ở đây nó sẽ cách ra một đoạn tương đương với 9 cái khoảng trống kể cả số 1 thì nó sẽ là 10 khoảng trống thì à, các bạn có thể dùng cái thao tác như thế này để chúng ta căn chỉnh lề cho nó đẹp và trên đây là một số cái thao tác cũng như cái giới thiệu về cái phần mềm ở à, về cái cấu lệnh print app cảm ơn các bạn đã theo dõi